Dat is een paard af. We walked and stalked the dunes of the Kalahari for the better part of 10 days. Then we decided to take one of Martin's horses and a few of the local Nama people's horses and set out hunting one last Wurix. We first had to ride Martin's horse for about 30 kilometers to the hunting area where the other horses would be. There we will start the hunt the next morning. Anything. None of these horses are trained to hunt. They aren't even familiar with someone riding them, carrying a rifle. I was only to ride a short distance the afternoon with Martin's horse to get him used to the rifle. While galloping between two dunes, the rifle's leather sling broke and landed on his back. Startled, he started running and bucking, trying to throw me. I managed to get hold of the rifle behind me with my left hand for it not to fall to the ground. After a while, I got him under control, but even then, Without the rifle, he wasn't keen on me riding him. Early the next morning, we saddled the horses. As I mounted him to check the stirrup's length, he suddenly jumped straight up into the air, falling backwards on his back on me. My head merely missing a concrete slab. Immediately, Sian offered me one of his horses that's even more unfamiliar with this kind of outing. <laughs> Peter, Sian, Casper, and I then set out into the dunes. <laughs> Ik ben niet zo goed. 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 Ik 
Waar heb je die peert? Die komt dus op je plaats. Dat is net even wat lopen we rond. Zet ze maar daar. Ik loop er zo. Kom eens op. 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 Kom Ik zie hem ja. We spotted two oryxes on that dune there on the far side, it's about a kilometer off. So we're going to move against this dune. And then the last two dunes we will we will try and stalk them to get into position. But we are moving. Unfortunately the sun is against our favor. But uh, we are moving upwind. So we can't change direction. about 600 meters away. 
so we will maybe ride to the next dune and then get off there and try to stalk them. How far is it? 300. Where is Norway? So we've got we've got three. Oryx is just behind the dune, done up for about 200 meters off. So we're just going to move a little closer, or a little bit more east with the dune, and then we're going to get off there and and then get into a position to take a shot. Ik ga staan in de deur achter. Ik denk dat het daar. Wauw, dan Nico. Daar is daar nog een. Dat is 300 meter af. Ik heb een rangefinder. The first shot was in the, in the chest. I believe it was a vital shot, but I took a second shot just to make sure. Fantastic hunt. Let's go have a look. We've been hunting um, oryxes and springbok here in the dunes, walking, stalking for the past eight days, and we're kind of tired. So we decided today to to uh, take a different approach, and we borrowed a few horses from Sien and Pietrus and Martin. But uh, one of the horses we uh, we had to uh, ride him from another um, area to the hunting concession, it was about 30 kilometers away. I only got here last night. And early this morning we started off here, but um, the horses aren't aren't um, familiar with with rifles and uh, the whole hunting scene, and so it's uh, it's been very exciting doing this. And it's such a privilege experiencing this tranquilizing red dunes and how vast this area is. I mean, it's 150,000 acres, free roaming game here, yeah. um, an absolutely epic hunt, and the one I won't forget easily. I'm not going to see you. Jij voor het slijtje, jij gaat hem over de perf. Kom je achter, kom je achter over de perf. Dank je voor de minuut. Het 
so van die geestboeke en sprimboeke wat ons nou geskiet het, het ons nou gevra dat um, um, jy vir ons nou van jou speciale droos en um, boerewoos maak, want dit is so lekker. Um, so jy gaan heel wat van dit vir ons maak en dan bykie mens en dan ook bult om. So um, as jy net vir ons die proces net vinnig duidelijk wat jy gaan doen. Hai Nico, dit is so lekker om vir jou Kasper hier te heen by ons rare gevoere. Um, ach, hier die Kalle Hali maak elke en eindelijk sy droogwoos is wat hy dit nou van nou en vir alles ja. maak, baie is die jacht terug wat verkies, baie keer minder vet en jy droogwoos hier meer vet en jy braai woord. Ja. Hoe ek dan van nou op hier by ons is dat ons gebruik skaapvlees en dan gebruik ons, ons hou daarvan om persie vet in die jacht is gebouwd in te werk. Persievet is nou ons nog, kom ons maar van jou skaap uit, van jou persie skaap af, en dan het ons nou een lekker vet sterk, en so dit is lekker syver skoon vet. Maar um, een tip om daar ook te geef vir iemand wat met persievet werk, wanneer jy jou sterkie baar is, snu jou van jou, van jou sterk beentje af, want baie keer is jy jou vet so baar, dan, dan raak jy gas terug tegen jou been, so snu dit van jou sterk vet af. En dan is spesereie wat ek gebruik, ek gebruik ook maar, daar is ook een pak spesereie wat ek baie van hou maar, Ek gooi ook een bykie sout by, en dan my koriander wat ek gebruik, skroe ek in my oond. Het gee my te baie meer, um, ja, prominente koriander smaak, het nogal baie lekker, is vir alle nie, in die droogwoos. En al verskil, ek gebruik die selle recept, vir my droogwoos en my um, draaiwoos, die jacht is al nogal van het so al verskil is, mis van my net, ek sit een bykie meer vet vir my draaiwoos, vir my droogwoos. En dan hierdie, ek het nou somme van jou lekker, soos een dieslapie af, haal die sening uit en dan die stuk skaapvlees. So ons gebruik dit dan nou in ons woord en dan met jou wil. Gebruik so um, 20%. En dan gebruik ek natuurlijk, ek hou van booster saus en asijn by die wil. En ek gebruik dit so 1 op 1, ek wil amper sê, soos een koppie op 10 kg booster saus en een koppie op 10 kg asijn. Ek hou dat van om altijd te gebruik. Ek maak ook nog op my ja. Die woorde, ach, die woorde, 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 ons gebruik gewoonlik, gebruik ons die blaaie, en die lekker dik nek, en so gebruik ons vir die woorde, blijf, ook maar soos die jacht, die verhouding, die woorde, die woorde, die woorde, die woorde, dan sy is, mas nou maar uit die woorde, uit die woorde, en dan jou ander, um, afkats maak, ons mas nou maar jou, die woorde, die woorde, die woorde, snu ook altyd, al die seninkies af, en dan, snu is, mas nou maar net jou, Blokjes. Jou blok is of jou lang stik is, soos wat jy dit gemaal. Gemaal, ja. Die serlo, kan jy ons nou maar jou baltong of jou stuip, wanneer die jachter die stuip verkies, dan maak ons nou maar lekker skoon en hy het so dik sening op. Dan verweider ons nou hierdie dik sening, verweider ons dan nou ons nou net. Snij jy nou maar net jou baltong. Hierdie is my baltong spuis. Ek hou ook van um, van een um, lekker spuis, die pakke spuis wat een wat bruin suikerkie in het en dan maak ek ook een gewone spuis wat ek dan een lekker swart peperkie en so in gooi. Dis die spuis met die bruin suiker in proon. Bietjie sap, maar jy proef die soet. Mm. Ja, jy proef die soet. Nou, naas en naas maak ek dit om. Die woester sal sy naas sy, daar is sy jou. Ek moet as ek een bykie. En dan moet 
te lager en voor de onderste lager. Dan kan je zo nog maar al die kanten. Dat is Ik heb het binnen de gelag, ik zat met de speciale